ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நாட்டு பாதுகாப்பு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மிக முக்கியமான செய்திகளை பார்க்க போகிறோம் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நாட்டுடைய எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களுமே ஒவ்வொரு குடிமக்களுமே நம்ம நாட்டுடைய ஃபாரின் பாலிசி வெளியுறவு கொள்கை பற்றி ரொம்ப கவனமாகவும் ஆர்வமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்து இருக்கு பார்க்க மறந்துடாது அதை விட மிக முக்கியமாக நம்ம நாட்டை சுற்றி தேவையில்லாத ஒன்று இரண்டு நாடுகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பாகிஸ்தான் சைனா மாதிரியான நாடுகள் அவங்க செய்யக்கூடிய கோல்மால்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படியெல்லாம் முயற்சி செய்கிறானுங்க ஆனால் எவ்வளவு சாதுரியமாக எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டாக நம்ம நாட்டுடைய உளவுத்துறையும் சரி நம்ம நாட்டுடைய பாதுகாப்பு துறையும் சரி இவங்களை ஒன்றும் இல்லாமல் செய்யுது அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணங்களை இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்தியாவுடைய கஸ்டம்ஸ் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து தே துவாட்டர்டு சைனீஸ் ஷிப் அதாவது சைனாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு தேவையான அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் சரி பாகங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸை கொண்டு போயிட்டு இருந்த கப்பலை ஜான்வரி இருபத்தி மூணாம் தேதினு நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஜான்வரி இருபத்தி மூன்றோ இருபத்தி நான்காம் தேதியோ மும்பையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான துறைமுகத்தில் இந்த சைனீஸ் கப்பலை சீஸ் பண்ண விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் திஸ் தி ஷிப் வாஸ் என் ரவுட் டு டெலிவர் வாட் த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஏஜென்சி கிளைம்டு அதாவது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி சொன்னது என்னன்னா மெஷின்ஸ் ஃபார் பாகிஸ்தான் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராமுக்கு அதாவது அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராமுக்காக எடுத்து செல்லப்பட்ட மெஷின்ஸை வந்து இந்த கப்பல் கராச்சி நோக்கி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தது மும்பையில் நாவா ஷேவா போர்ட் அப்படிங்கிற துறைமுகத்தில் தான் இந்த கப்பல் ஜனவரி மாதத்தில் சீ செய்யப்பட்டது இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் மொத்த ஊடகமுமே இந்த விஷயம் வந்து பரவி கிடந்தது ஆனால் இன்னைக்கு இன்னைக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒன்றும் இல்லை அந்த வெசல் வந்து இட் வாஸ் கேரியிங் கமர்ஷியல் குட்ஸ் அதாவது சாதாரணமாக மக்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய கமர்ஷியல் குட்ஸ் தான் அந்த கப்பலில் இருந்தது தேவையில்லாமல் இந்தியா இந்த கப்பலை பிடிச்சி போட்டிருக்கு நீங்க வரலாறு அதாவது இது வரைக்கும் நடந்த அந்த ட்ராக் ரெக்கார்ட அந்த சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் பாருங்க இத்தாலியில இருக்கக்கூடிய காஸ்மோஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி தான் இந்த பாகிஸ்தானுக்கு இந்த நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் சம்பந்தப்பட்ட டிஃபென்ஸ் சப்ளையரா இருக்கு இந்த கம்பெனி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதியில இருந்து அமெரிக்கா இந்தியா இது மாதிரியான நாடுகளுடைய வாட்ச் லிஸ்ட்ல இந்த கம்பெனி இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டது அதுக்கான காரணத்தை நான் சொல்றேன் அதாவது நம்ம இந்தியாவுடைய கஸ்டம்ஸ் அபிஷியல்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராமில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்புத்துறை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய கன்சர்ன் இருந்தது இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு கூட ஒரு சில ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு கூட பாகிஸ்தான் மைட் பி யூட்டிலைசிங் சைனா இஸ் அ கண்டியூ டு அக்வயர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரம் யூரோப் அண்ட் த யூஎஸ் அதாவது ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் சரி அமெரிக்கா போன்ற மேற்கத்திய நாடுகளிலும் சரி பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் முக்கியமாக அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஆயுதங்களாக இருக்கட்டும் பாகங்களாக இருக்கட்டும் எதெல்லாம் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு இந்த நாடுகள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ தடை செய்யப்பட்டு வச்சிருக்கோ அந்த பொருட்களை கண்டிப்பாக பாகிஸ்தான் வந்து சைனா வழியாக வாங்கும் அது ஒரு மாஸ்கிங் ஐடென்டிட்டி போட்டு இந்த கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவில் டு எவேட் டிடெக்ஷன் சிம்பிள் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுல ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுல சைனா வழியாக பாகிஸ்தான் வாங்கும் அப்படிங்கிற கன்சர்ன் உலக அளவுல எல்லாருக்குமே இருந்தது இப்ப இன்னைக்கு வந்திருக்க ரிப்போர்ட் பாருங்க பாகிஸ்தான் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் நியூக்ளியர் ஆம்பிஷன்ஸ் இட் அயன் சீலி பாகிஸ்தானுக்கு அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகளிலும் சரி அது இன்னும் ஃபியூச்சர் ப்ரோக்ராம்லையும் சரி இது ஒரு பெரிய ஷோ ஸ்டாப்பர் இட்ஸ் ஹிட்டிங் த அயன் சீலி வேற வழியே இல்லை இது ஒரு பெரிய தடை அவனுடைய அணு ஆயுத வருங்காலமே இதோட ஸ்லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்க பாருங்க இந்த கப்பல் வந்து இட் வாஸ் ஆன் இட்ஸ் வே டு கராச்சி நம்ம கஸ்டம் அபிஷியல்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு கிடைத்த உளவு ரிப்போர்ட் முறைப்படி ஒரு பெரிய இன்டெலிஜென்ஸ் இன்புட்
information adhigama therinja ungalku indha term puriyum cnc abdingiradhu மிகப்பெரிய இட்ஸ் அ பொட்டன்ஷியலி டு பி யூஸ்ட் இன் பாகிஸ்தான் நியூக்ளியர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அணு ஆயுத சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான எக்யூப்மெண்ட் தான் இந்த சிஎன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல் மிஷின் அதாவது அந்த கண்டிஷன் ஆஃப் அனானிமிட்டி பேர் சொல்ல முடியாத அளவுல இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுடைய கஸ்டம் அபிஷியன்ஸ் கிடைச்ச ரிப்போர்ட் முறைப்படி ஒரு பெரிய உளவு தரவு தான் அது தகவல் தான் அது அந்த டேட்டா முறைப்படி இந்த காஸ்மோஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து ஏற்கனவே வாட்ச் லிஸ்ட்ல இருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுலேயே ஏன்னா பாகிஸ்தான் வாஸ் ட்ரைங் டு ப்ரொக்யூர் இந்த பாகிஸ்தான் வந்து இந்த காஸ்மோஸ் இன்ஜினியரிங் கம்பெனியிடம் இருந்து தெர்மோ எலக்ட்ரிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமா வாங்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதனாலதான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுல இருந்து இந்த கம்பெனி வந்து வாட்ச் லிஸ்ட்ல போட்டாங்க இந்த கம்பெனி கிட்ட இருந்து பாகிஸ்தான் என்ன வாங்கினாலும் அது உடனடியாக தடை செய்யப்படும் நீங்களே பாருங்க இந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக இந்தியா வந்து அமெரிக்காவுடைய உறவு ஒரு பெரிய உச்சகட்டத்தில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அமெரிக்கா வந்து இந்தியாவுக்கு பல உதவிகளை செய்யுது அப்படிங்கிறது உண்மை நீங்க பாருங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூன் மாதத்துல அமெரிக்காவின் பியூரோ ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் செக்யூரிட்டி பிஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஎஸ் பியூரோ ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் செக்யூரிட்டி இந்த கமிட்டி வந்து சாங்ஷன்டு த்ரீ சைனீஸ் கம்பெனிஸ் ஒன்னு வந்து ஜெனரல் டெக்னாலஜி லிமிடெட் இது வந்து ஆட்டோ கிளேவ் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் பீஜிங் லுவோ லுவோ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இது இரண்டாவது நிறுவனம் மூன்றாவது ஜங்சாவு யூடெக் காம்போசிட் அப்படின்னு இந்த மூணு நிறுவனங்களை ஃபார் தியர் இன்வால்மெண்ட் இன் சப்ளைங் மிசைல் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் டு பாகிஸ்தான்ஸ் பேலிஸ்டிக் மிசைல் ப்ரோக்ராம் பாகிஸ்தான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டம் விட்டு கண்டம் தாங்க தாண்டக்கூடிய பேலிஸ்டிக் மிசைல் ப்ரோக்ராமுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய மிசைல் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸை சப்ளை பண்ணக்கூடிய மூன்று சைனீஸ் நிறுவனங்களை யார் சாங்ஷன் பண்றா அமெரிக்கா சாங்ஷன் பண்ணுது சாங்ஷன் பண்ணிட்டு இந்தியாவுக்கு சொல்லுது இங்க பாருங்க பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கக்கூடிய பேலிஸ்டிக் மிசைல் சம்பந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராமுக்கு பாகங்கள் சப்ளை பண்ணக்கூடிய மூன்று சைனீஸ் நிறுவனங்களை நாங்க சாங்ஷன் பண்ணிருக்கிறோம் நீங்க கவரமா இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த யூஎஸ் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா தீஸ் கம்பெனிஸ் வேர் சாங்ஷன்ட் அஸ் பார்ட் ஆஃப் த குளோபல் நான் ப்ரொலிஃபரேஷன் ரிஜீம் அதாவது இந்தியாவுக்கு எதிராக இவங்க சப்ளை பண்றதுனால நாங்க அவங்கள சாங்ஷன் பண்றது அப்படின்னு இல்லாம உலக அளவுல தீவிரவாதத்தை தேவைப்பட்டா என்ன வேணும்னாலும் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு என்ன இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்களை தான் சைனாவில் நாங்க சாங்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு இப்ப கூட இந்த ஜனவரி மாதம் இந்த கப்பலை சீஸ் பண்ணது கண்டிப்பாக அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு செய்யணும் உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட கொடுத்த இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் முறைப்படி தான் அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு இமீடியட்லி யூஎஸ் பிளாக்ஸ் எஸ்பியோனேஜ் செக்யூரிட்டி த்ரெட் ஃப்ரம் சைனீஸ் வெஹிக்கல்ஸ் இந்தியா லைக்லி டு ஃபாலோ சூட் அதாவது கண்டிப்பாக சைனா வழியாக உங்களுக்கு ஆபத்துகள் வருது நீங்களே பாருங்க இன்னைக்கு இந்த ஷபா ஷரீப் இரண்டாவது முறையாக பாகிஸ்தானில் பிரைம் மினிஸ்டரா உறுதிமொழி எடுத்தார் அந்த நாட்டில் பாகிஸ்தானில் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டருக்கு தேவை எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்னு எனக்கு புரியல பிரைம் மினிஸ்டர் ஆன அன்னைக்கே அவர் சொல்றாரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் இன்னைக்கு வார் ரேவேஜ் பாலஸ்டீன் மாதிரி தான் பாலஸ்டீன்ல எப்படி மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்களோ அது மாதிரி தான் காஷ்மீர்ல மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு ஷபா ஷரீப் சொல்றாரு அதாவது பாகிஸ்தான் பிரைம் மினிஸ்டரான முத நாளே பக்கத்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த பற்றி பேசுறதுக்கு இவருக்கு என்ன மனப்பக்குவம் இருக்கு என்ன ஒரு அரசியல் நாகரீகம் இருக்குன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல நீங்க பாருங்க அந்த நாட்டுல என்னென்ன நடக்குன்னு அந்த நாட்டுல பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது அடிப்படை தேவைகளை சந்திக்கிற அதாவது அடிப்படை தேவைகளை மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு கூட அங்க பணமோ பொருளாதாரமோ கிடையாது பலூச்சிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் குரூப் ரைட்ஸ் குரூப் எக்ஸ்போசஸ் ரியாலிட்டி ஆஃப் சிபிஇசி இன் குவாதார் அண்ட் பலூச்சிஸ்தான் குவாதார்லையும் பலூச்சிஸ்தான்லையும் மக்கள் வந்து வாழ வழி இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க இந்த சிபிஇசி அப்படிங்கிற திட்டத்தை பயன்படுத்தி அதன் காரணமாக அந்த மக்கள் எப்படி அழியுறாங்க அப்படிங்கறத எதிர்த்து ஒரு பக்கம் போராட்டம் நடக்கு பிஓகே லீடர் ஹைலைட்ஸ் அட்ராசிட்டிஸ் பை பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் டூரிங் சதார் இ ஆசாதி ப்ரொட்டஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கும் போது சதார் இ ஆசாதி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து பாகிஸ்தான் அக்குப்பைட் காஷ்மீர்ல நடக்கு அங்க அந்த போராட்டத்துல பாகிஸ்தான் செய்யக்கூடிய கொடுமைகளுக்கு எதிராக பெரிய மிக கடுமையான வன்முறையும் வயலன்ஸும் மிக கடுமையான போராட்டமும் நடக்கு பலோச்சிஸ்தான்ல யாக் ஜேத
பாலஸ்டீன்ல நடக்கிற மாதிரி அப்படின்னு அவன் நாட்டுக்குள்ளாடி எதுவுமே சரியா கிடையாது அவனுடைய ஓத் செருமனிக்கு கூட காசு கிடையாது அந்த அளவுக்கு கொடுமையா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுல இருக்கக்கூடிய தலைவரும் பேச பேசக்கூடிய பேச்ச பாத்தீங்களா அவர் சொல்றாரு அந்த கப்பல்ல இருந்தது கன்சியூமர் குட்ஸ் தான் பேசிக் நாலேஜே கிடையாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மவும் அடிக்கடி நினைக்கிறோம் இந்த பாகிஸ்தான் பற்றி பேசக்கூடாது 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 அந்த நாடு மொத்தமாக காலி ஆயிடுச்சு ஆனா இந்த சைனாக்காரன் மேப்ல ஒரு நாடுங்கிற முறையில பாகிஸ்தான் இருந்தாதான் அவனுடைய அஜெண்டா வந்து சரியா இருக்கும் அவனுடைய அஜெண்டா வந்து சரியா நடக்கும் அப்படிங்கறதுக்காகவே பாகிஸ்தானை தூக்கி பிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் சரியா டிஃபென்ஸ் விஷயத்த பார்க்கும்போது அர்ஜென்டினாஸ் எப் சிக்ஸ்டீன் டிசிஷன் இன் லிம்போ வைல் தேஜா ஸ்டில் ஹோல்ஸ் கிரவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்திருக்கு அர்ஜென்டினா எப் சிக்ஸ்டீன் தான் வாங்கும் தேஜாச வாங்காது அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு செய்தி வந்த மாதிரி இருந்தது இன்னைக்கு திருப்பியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பெரும்பாலும் எஃப் சிக்ஸ்டீனா அர்ஜென்டினா வாங்காது தேஜாஸ் தான் வாங்கும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு டிஃபென்ஸ் பற்றி ஒரு பெரிய பிரேக்கிங் நியூஸ் இதுலேயே இருக்கு பாருங்க ஷபாஸ் ஷெரீப் ரேக்ஸ் அப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் காஷ்மீர் இஷ்யூ இன் விக்டரி ஸ்பீச் ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் அதாவது ஒரு நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் உறுதிமொழி எடுக்கும்போது மொத பேச்சா பேசுறதே நம்ம காஷ்மீரை பற்றி தான் அந்த நாட்டில் ஒரு விஷயத்த பாருங்க அந்த நாட்டு தலைவர்களை யாராவது கவனிக்கணும்னா அந்த நாட்டு விஷயத்த பற்றி பேசினா எவனுமே கவனிக்க மாட்டான் அங்கே உள்ளவனுங்க இந்தியாவை பற்றி ஏதாவது பேசினா தான் அந்த நாட்டில் உள்ள மக்கள் வந்து கவனிப்பாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது நம்ம நாட்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு மினிஸ்டர் ஏதாவது ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா நம்ம நாட்டு விஷயங்களையும் நம்ம நாட்டு பொருளாதாரம் நம்ம நாட்டு மக்களை பற்றி பேசினா தான் எல்லாரும் கவனிப்பாங்க ஆனால் அந்த நாட்டில் அப்படி இல்லை பாகிஸ்தானை பற்றி என்ன பேசினாலும் யாருமே கவனிக்க மாட்டாங்க அதே நேரத்தில் இந்தியாவை பற்றி பேசினா ஆ ஷபாஸ் ஷெரீப் ஏதோ இந்தியாவை பற்றி பேசியிருக்கிறாரு அப்படின்னு கவனிப்பாங்க அதுக்காக பண்ண திட்டம் தான் இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் காஷ்மீரை பற்றி அவருடைய எலெக்ஷனை வின் பண்ணி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆன அடுத்த முத ஸ்பீச்சே அதை பற்றி தான் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அஃபிஷியலாக இந்தியா வந்து பாகிஸ்தானை ஸ்லாம் பண்ணியிருக்க முடியாது இந்தியா ஸ்லாம்ஸ் பாகிஸ்தான் இஸ் ஒன் கண்ட்ரிஸ் டெரரிசம் டூல் கிட் உலக அளவில் ஒரே ஒரு நாட்டுடைய தீவிரவாத சம்பந்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளும் திட்டங்கள் தான் உலக அளவில் தீவிரவாதத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு அஃபிஷியலாக ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த சார்க்கில் வந்து சார்க் அமைப்பில் பாகிஸ்தானை சேர்க்கறது பாகிஸ்தானை என்கரேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு எதிர்க்கா எதிர்ப்பாக பாகிஸ்தான் ஒரு தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நாடு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டை நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய எல்லையில் இந்தியாவுக்கு எதிராக தீவிரவாதம் செய்யக்கூடிய தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை செய்யக்கூடிய மூன்றே மூன்று நாடுகள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஈரான் சைனா முக்கியமாக இந்த பாகிஸ்தானும் ஈரானும் சேர்ந்து அவங்களுடைய டெரர் குரூப்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாஸ் வெஸ்ட் கோஸ்ட் பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே ஆர் லேண்டிங் ஆர்ம்ஸ் ட்ரக்ஸ் வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு போதை பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஆயுதங்களாக இருந்தாலும் தீவிரவாதங்களை செய்யறதுக்காக நம்ம பார்டரை தாண்டி உள்ள வந்து இறக்குறது இந்த பாகிஸ்தான் ஈரான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இவங்களுடைய தீவிரவாதம் தான் அங்க தலைவிரிச்சு ஆடுது இதே ஈரான் தான் இன்னைக்கு இஸ்ரேல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக் நடக்கிறதுக்கு காரணம் அதே ஈரான் பாகிஸ்தானோட சேர்ந்து நம்ம நாட்டு பார்டர்லையும் அதனாலதான் நம்ம ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு பீஸ் அட் பார்டர் மஸ்ட் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் டைஸ் வித் சைனா சைனா உடைய பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் சரி வணிகமாக இருந்தாலும் சரி மிலிட்டரி ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி என்ன ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லையுமே இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரணும்னா முதல்ல பார்டர் எல்லையில் எந்த சிக்கலுமே இல்லாமல் இருக்கணும் நீ ஈரான் பாகிஸ்தான் இது மாதிரியான நாடுகளுக்கு கூட சேர்ந்துட்டு நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடி இந்தியாவுக்குள்ளாடி எந்த அளவுக்கு தீவிரவாதத்தை அதிகரிக்க முடியுமோ அதுக்கான முயற்சி எல்லாம் செஞ்சுட்டு இன்னொரு வாசல் வழியாக வந்து இந்தியாவுக்கிட்ட சமாதானமாக பேச்சு சமாதான பேச்சு பேசினா அது எப்படி இந்தியா ஒத்துக்கும் இந்தியாவில் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமே இப்போதைக்கு நல்லா நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் செக்டர் இஸ் சோரிங் டு நியூ ஹைட்ஸ் இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரீச்ட் ஆல் டைம் ஹை நீங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுல இருந்து கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறு டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல நம்ம நாட்டில இருந்து ஆயுதங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுது பாத்தீங்களா அதனுடைய மதிப்பு அல்மோஸ்ட் பத்து பதினோரு மடங்கு அதிகரித்து விட்டது நீங்களே பாருங்க இந்தியா இஸ் எக்ஸ்போர்டிங் ஆர்ம்ஸ் டு அல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் இன் எயிட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் எண்பத்தி ஐந்து நாடுகள்ல
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இன்றைக்கி பத்து பதினோரு மடங்குக்கும் அதிகமான வியாபாரம் நடந்து வருமானம் வரக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகமாயிருக்கு இதை பற்றி நம்ம இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே ரொம்பவும் கிளியராக பேசியிருந்தோம் இப்படி தான் இந்த வியாபாரம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு இன்னொரு சோகமான விஷயம் இந்தியாவுடைய ஒரு செயலர் நேவி செயலர் வந்து திடீர்னு காணாமல் போயிருக்கிறாரு ஒரு பெரிய மேசிவ் சர்ச் வந்து இந்தியா லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி மிஸ் ஆயிருக்கிறாரு என்ன ஒரு இன்டென்ஷனோட இவர் போயிருக்கிறாரு அல்லது உண்மையிலேயே ஜெனியூனா இவர் மிஸ் ஆகிறாரா அப்படிங்கிறத பற்றி யாருக்கும் தெரியல ஒரு பெரிய சர்ச் ஆப்ரேஷன் தொடங்கியிருக்காங்க இந்தியாவுடைய எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்தியன் நீட் டு டேக் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஃபாரின் பாலிசி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி மற்ற நாடுகளில் ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி அந்தந்த நாட்டுடைய வெளிநாட்டு உறவு கொள்கை அதாவது அந்த நாட்டுடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நாட்டம் காட்டுற மாதிரி ஆர்வம் எடுத்துக்கிற மாதிரி நம்ம நாட்டில் நிறைய பேருமே எடுத்துக்கிறது இல்லை முக்கியமாக மாணவர்களும் பெண்களும் இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசி அல்லது பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயத்திலையுமே ஈவன் எக்கானமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கூட அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்டுறதே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய்சங்கர் வந்து வெளிப்படையாக ஸோ நான் இப்போ சொல்ல வருது உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம நாட்டு வெளியுறவு கொள்கை ஃபாரின் பாலிசி ஏன்னா எக்கனாமிக்கல் சுச்சுவேஷன் டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் விஷயங்களை வந்து ரொம்ப டீப்பாக கற்றுக்கிட்டு வி நீட் டு கிவ் இட் பேக் நம்ம நாட்டுக்காக ஏதாவது செய்கிற அளவில் அந்த மாணவர்களை இளைஞர்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க நீங்கள் பாருங்கள் இஸ்ரேலை பாருங்கள் ஒவ்வொரு குடிமகனுமே அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அது மாணவனாக இருந்தாலும் சரி அந்த நாட்டுக்காக ஏதாவது அந்த நாட்டு ஃபாரின் பாலிசி ரிலேட்டட் விஷயங்கள்ல ஏதாவது செய்யணும் அதனால தான் இன்னைக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு கிளீன் அப் நடந்துட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா இன்னைக்கு வந்து இருக்க ரிப்போர்ட்டை பாருங்க இஸ்ரேலி போர்சஸ் எலிமினேட் தேர்ட்டி ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் இன் ஒன் சிங்கிள் ஷாட் ஒரே ஒரு தாக்குதல்ல முப்பது ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட வந்து கேப்சர் பண்ணி கொண்டு இருக்காங்க சென்ட்ரல் காசாவுக்குள்ளே அடியே ஏன்னா இது ஒரு பெரிய கிளீன் அப் ஆப்ரேஷன் அங்க இப்ப நியூ நார்மல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து தாக்குதல் நடக்கு தொடர்ந்து முப்பது நாற்பது டெய்லி முப்பது நாற்பது ஐம்பது அமாஸ் தீவிரவாதிகள் கொல்லப்படுறாங்க அந்த நாட்டு பாதுகாப்பும் சரி அந்த நாட்டுடைய வெளியுறவு கொள்கையும் சரி அந்த மக்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கு அதே ஆர்வம் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் வரணும் ஏன் பெண்களுக்கும் வரணும் சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோவே நான் இரண்டாவது முறையாக ரெக்கார்ட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியலை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ